இந்த உஷா காஃபி ம் இன்னைக்கு மழை தான் வரப்போகுது ஏன் நாலஞ்சு நாளாக பேஞ்ச மழை பத்தாதா உனக்கு இல்ல அதிசயமா நீ இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கல்ல அதான் கேட்டேன் ஏன் எந்த வேலையும் இல்லையா இருக்கு எங்கயும் போ பிடிக்கல ஏம்மா பிடிக்கலனா விடேம்மா ஏன் எதுக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கா பொண்ணு என்ன சண்டை தெரிஞ்சா நானும் நாலு வாரத்தை பேசுவேன்ல ஐயோ ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க சும்மா ஏதோ கேட்டேன் ஒன்னும் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்டே போச்சு ம் ஒரு காஃபி கொண்டா என்னங்க இப்போதான் கீழ காஃபி குடிச்சீங்க இந்த ஸ்கூல் வார்டன் மாதிரி படுத்திக்கிட்டு இருக்க நான் பரலாம் காஃபி நல்லா இல்ல அப்படியா ஓ ஹாய் வாங்க தம்பி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன எல்லாம் மொட்டை மாடில வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அம்மாக்கும் பொண்ணுக்கு நடுவுல பெரிய சண்டை மாதிரி கிரியேட் ஆயிட்டு இருந்தது இங்க நான் இன்ட்ரஸ்டா வந்தேன் கடைசில ஒண்ணுமே இல்ல சப்புன ஆயிடுச்சு என்னப்பா நீங்க தோல்ஸ் கிட்ட போட்டு குடுக்குறீங்களா அப்ப போட முடியல நான் ஒண்ணும் போட்டு குடுக்கல அப்பா ப்ளீஸ் ஆ சரி சரி நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் நம்பிட்டேன் உஷா நீங்க சொல்றது பார்த்தா நம்பின மாதிரி தெரியலையே சரி நீங்க வீட்ல இருப்பீங்களா இல்லையானு ஒரு சந்தேகத்தோட தான் நான் வந்தேன் என்ன தோல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அசோசியேஷன் போறதா பிளான் இருந்தது நீங்க எல்லாமே நான் மட்டும் தனியா போய்டுவேனா இன்னைக்கு அபியோட அப்பாவுக்கு சஷ்டியாப்த பூர்த்தி நீங்க அங்க போய் இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் போச்சுடா நான் வெளியில எங்கயாவது போனா எங்கிட்ட எல்லாரும் இந்த கேள்வி கேப்பாங்கன்னு தான் நான் வீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னடா வீடு தேடி வந்து இதை எங்கிட்ட கேக்குறீங்களா நான் அபி வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏன் போலன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தோல்ஸ் எனக்கு மட்டும் பத்திரிகை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு தான் அவன் என்கிட்ட கொடுத்த பத்திரிகையை அவகிட்டே திருப்பி கொடுத்துட்டேன் இதோ பாருங்க உஷா அதுவே ஒரு தப்பு தான் உங்களை மதிச்சு அவங்க பத்திரிகை கொடுத்தா நீங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு பத்திரிகை கொடுக்கல இவங்களுக்கு பத்திரிகை கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு போகாம இருக்கிறது தப்பு இப்ப என்ன நான் பண்ணது தப்புன்னு சொல்றீங்களா யாரோ மூணாவது மனுஷனுக்கு பத்திரிகை வைக்கலன்னு சொல்லி நான் அபி மேல கோவப்பட்டேன் உங்களுக்கு பத்திரிகை வைக்கல தோல்ஸ் அதுவும் நீங்க என் பக்கத்துல நின்றுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பத்திரிகை வைக்கலன்னு தான் நான் உன் மேல கோவப்பட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன மட்டும் இன்வைட் பண்ணிட்டு உங்களை இன்வைட் பண்ணாதது உங்களை அவமானப்படுத்துற மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுங்கிற முறையில நான் அதை அனுமதிக்கலாமா அதனால தான் உங்க முன்னாலே நான் அவளுக்கு பதிலடி கொடுத்துட்டேன் ஓகே பத்திரிகை விஷயத்த விடுங்க அது நடந்து முடிஞ்சது இன்னும் நடக்க வேண்டியதை பார்ப்போம் தோல்ஸ் பிளீஸ் இன்னைக்கு நான் அசோசியேஷனுக்கு வரல மூடு சரியில்ல நாளைக்கு போலாம் உஷா நீங்க அசோசியேஷனுக்கு போறத பத்தி நான் பேசல நடக்க போற சஷ்டியாப்த பூர்த்திக்கு போறத பத்தி நான் பேசுறேன் என்ன விளையாடுறீங்களா இதோ பாருங்க உஷா நண்பர்களுக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான நேரத்துல இந்த பழைய விஷயங்கள்லாம் மனசுல வச்சுட்டு ஒதுங்கி போக கூடாது அது நல்லது இல்ல பாருங்க பாயவர இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் அபி கிட்ட சண்டை போட்டா இவர் அபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்றாரு தம்பி அபி உங்களை மதிக்கல அப்புறம் எதுக்காக நீங்க அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க இத பாருங்க சார் நான் யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது தேவையில்லாம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாம எதுக்கு இதுல இருந்து ஒதுங்கி போகணும்னு கேக்குறேன் இது ஒரு தப்பா சொல்லுங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அபியும் நினைச்சிருக்கணும்ல ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும்போது பழசெல்ல மறந்துட்டு உங்களையும் இன்வைட் பண்ணிருக்கணும் ஏன் விஷயத்துல அபி அப்படி நடந்துக்க முடியாது உஷா ஏன் முடியாது இது அபியோட தனிப்பட்ட விஷயம் இல்ல குடும்ப விஷயம் அவங்க அம்மா தம்பி தங்கச்சி எல்லாருமே என்ன வெறுக்கும் போது நான் அங்க போறது அவ்வளவு நல்லா இருக்குமா சொல்லுங்க பாப்போம் இதெல்லாம் யோசிச்சுதான் அபி என்ன அந்த பங்கு கூப்பிடல புரியுதா எனக்கு என்னமோ அபி இதெல்லாம் யோசிச்ச மாதிரி தெரியல எனக்கு சமாதானம் சொல்லணும்ன்றதுக்காக நீங்களா யோசிச்சு பேசுற மாதிரி இருக்கு சரி தோல்ஸ் உங்க லாஜிக் படியே பார்த்தாலும் அபி ஃபேமிலியில என்னையும் யாருக்கும் பிடிக்காது அப்ப அபி என்னையும் தானே இன்வைட் பண்ணிருக்க கூடாது உஷா நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு உங்க மேல எந்த தனிப்பட்ட கோபமும் கிடையாது எனக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க அந்த கோபம் தான் உங்களுக்கு இருக்கு அம்மா நீங்க எல்லாம் விவரம் தெரிஞ்சவங்க உஷாவுக்கு நீங்க புத்தி சொல்லி அனுப்ப கூடாதா உஷா என்ன சின்ன குழந்தையா அவளுக்கு எல்லா விவரமும் தெரியும் இந்த விஷயத்துல அவ சொல்றதா சரின்னு எனக்கும் படுது ஆமா தம்பி அபிக்கு ஒவ்வொரு சமயத்துல நீங்க எவ்வளவு உதவிகள் செஞ்சிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது அபி உங்களை ஒதுக்கினது தப்பு இல்லையா போச் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உஷாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க தோல்ஸ் அவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசல நியாயம் என்னவோ அதை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க தோல்ஸ் அபி எப்பவுமே ஒரு கஷ்டம் வந்தா மட்டும்தான் உங்களை சேர்த்துக்கிறான் ஆனா தன் வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது அழகா உங்களை ஒதுக்கிடுறான் அவ கல்யாணத்து கூட உங்களை அவ இன்வைட் பண்ணல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா உஷா அப்படி இல்ல அது வேற இது வேற அப்படியெல்லாம் இல்ல தோல்ஸ் அந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் அப்படி நடந்திருந்ததுன்னா அது வேற இது வேற நானும் சொல்லியிரு
அபிய இன்னும் நீங்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறீங்களா தோல்ஸ் நிச்சயமா எப்பவுமே நான் அப்படி தான் நினைப்பேன் வெரி குட் அப்ப கிளம்புங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அபிய வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போலாம் நான் நான் எப்படி வர முடியும் வர மாட்டீங்கல்ல நீங்க வர முடியாதனா நானும் வர முடியாது உஷா நான் விடுங்க தோல்ஸ் நீங்க எப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாதனு சொல்லிட்டீங்களோ இதுக்கு மேல அத பத்தி பேசறதுல என்ன பிரயோஜனமும் இல்ல நம்ம வேற ஏதாவது பேசலாம் மா தோல்ஸ்க்கும் சேர்த்து லஞ்ச் ரெடி பண்ண இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல தான் சாப்பிடுறோம் சரிமா இருந்தாலும் சமாளிச்சு பாரு நீ போய் ரெடி பண்ண என்னங்க அப்பாவும் பொண்ணு சேர்ந்து என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இல்லமா இவ்வளவு வருஷமா நாங்க சாப்பிட்டு உயிரோட இருக்கோம்ல அந்த நம்பிக்கை அவருக்கும் இருக்கும் போய் ரெடி பண்ண நீங்க பயப்படாதீங்க சும்மா விளையாட்டு சொல்றத நான் நல்லா சரிமா டென்ஷன் ஆகாத நீ போ அதுக்கு முன்னால டீ சிப்ஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் அரும்பி வை நாங்க பேசிட்டே அப்படியே சாப்பிட்டு இருக்கோம் நீங்க கேரம் விளையாடுவீங்கல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு டீம் மம்மி டாடி ஒரு டீம் இருங்க நான் போர்ட் எடுத்துறேன் துடிக்கிறது கரம் ஆ ஆ கொண்டு வா கேரம் ஓகேங்க ஓகேங்க थैंक यू ஹலோ எங்க தம்பி போயிட்டீங்க நீங்க உங்கள நம்பி எந்த பிரயோஜனம் இல்ல தேவராஜன் நான் நேரா மாட்ட பாத்துக்க போறேன் எல்லாரையும் சுட்டு தள்ள போறேன் எனக்கு வேற வழி தெரியல நீங்க கடைசி வரைக்கும் எதுமே பண்ணலையே தம்பி அவசரப்படாதீங்க இது வரைக்கும் உங்க அப்பா மண்டபத்துக்கு வரல நம்ம ஆளுங்கள மீறி உள்ள போக முடியாது என்ன ஓலறீங்க உங்க ஆளுங்களால அவங்களே என்னதா பண்ண முடியும் அந்த மண்டபத்துல அபி எல்லாரையும் கூட்டி வச்சிருக்கா உங்க ஆளுங்களால எதுமே பண்ண முடியாது நேத்துல இருந்து நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்கறீங்க தம்பி அவசரப்படாதீங்க நான் சொல்றது கேளுங்க இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல தம்பி நீங்க போன் வைங்க டாம் இட் குடும்ப <laughs> <laughs> இதுல நீங்க அனாவசியமா தலையிடாதீங்க ப்ளீஸ் குடும்ப விஷயம் குடும்பத்துக்குள்ள இருந்தா நாங்க எதுக்கு தலையிட போறோம் அபிதான் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டாங்களே நான் உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் நீங்க அங்க வந்து எந்த வித கலட்டாவும் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ண நான் எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ண முடியாது சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதை தான் எடுக்க வேண்டியது வரும் அபி உங்க சிஸ்டர்னு சொல்றாங்க குடும்ப விஷயத்த நீங்களே பெரியவங்க வச்சு பேசி தீர்த்துக்கோங்க போலீஸ் உள்ள நுழைற அளவுக்கு வச்சுக்காதீங்க நான் இப்படி எல்லாம் பேசுறது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியுது வேற வழி இல்லாம தான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீயும் அப்பா வந்துருவார் வந்துருவாருன்னு சொல்ற நேரம் ஆயிட்டு இருக்கு இன்னும் அவரை காணும் ஏன்கா எங்க இருக்காருன்னு அட்ரஸோ இல்ல காண்டாக்ட் நம்பர் ஏதாவது வாங்கி இருக்கணும் இப்ப வந்துருவாரு இப்ப வந்துருவாரு வெறும் நம்பிக்கையோட சும்மா நின்னுட்டு இருக்கோம் எங்க இருக்காருன்னு தெரியாம ஆனந்தி எந்த வகையிலும் ஆதி அவர் இருக்கிற இடத்தை தெரிஞ்சுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர் என்கிட்ட அட்ரஸ் கொடுக்கல சரி ஆதிக்கு அவர் இருக்கிற இடம் தெரிய வேண்டாம் நம்ம கூட அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரியலையே வேற யாரையாவது விசாரிச்சு பாத்தியா அபி இல்ல சித்தி அவர் தங்குற இடத்தோட போன் நம்பரை கூட நான் வாங்கிக்கல எப்படிக்கா அவரை நம்பி இவ்வளவு தூரம் எதுவும் வாங்காம இருந்திருக்கியே அனந்தி அவரோட வார்த்தை தான் எனக்கு முக்கியம் அவர் வரணும்னு நினைச்சாருனா கண்டிப்பா வந்துருவாரு ம் கரெக்ட் நினைக்கணுமே அவர் வரம போயிட்டா என்ன பண்ணுவே இத பாரு அனந்தி அன்னைக்கு கோயில வச்சு அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நிஜம் அவரோட உணர்வுகளை நான் புரிஞ்சுகிட்டேன் அதனால தான் சொல்றேன் அவர் கண்டிப்பா வந்துருவாரு எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கை இல்லக்கா எல்லாரையும் பாதியில விட்டு ஓடுனவர் தானே இத நான் புதுசா ப்ளீஸ் அனந்தி அப்படி எல்லாம் பேசாத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அவர் கண்டிப்பா வந்துருவாரு
வாங்க சார் வாங்க சார் சார் எல்லாரும் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க என்ன சார் இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க வழியில கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அபி எல்லாம் எங்க இருக்காங்க எல்லாம் மேல தான் இருக்காங்க மாமா ஆமா சார் மேல தான் இருக்காங்க வாங்க என்ன சித்தி இவ்வளவுனா அது அபிமா அப்பா வந்துட்டாங்க சொன்னல்ல அவர் கண்டிப்பா வந்துடுவாருன்னு எங்க சார் இருக்காரு அவர் ரூம்ல ரெடி ஆயிட்டு இருக்காருமா ராஜேந்திர கூட இருக்கா போல வா
எவ்வளோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எங்களோட அம்மா இன்னைக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க தயவு செஞ்சு அதை கெடுத்துடாதீங்க நீங்க சந்தோஷமா இருந்துக்குங்க அதை நான் வேண்டாம் சொல்லல ஆனா ஏன் நிம்மதியை கெடுத்து நீங்க சந்தோஷமா இருந்தா அது நியாயமா நாங்க எங்க உங்க நிம்மதியை கெடுத்தோம் நீங்க தானே எங்களோட நிம்மதியை கெடுத்தீங்க அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க நாங்க என்ன அப்படி உங்க நிம்மதியை கெடுத்தோம் உங்க பையன் எனக்கு கொடுத்த டார்ச்சர் கொஞ்சம் நஞ்சமா ஏ அது உங்களுக்கு தெரியாதா எங்க அப்பா எங்களை விட்டு போய் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு இப்பதான் அவர் எங்க கிட்ட திரும்பி வந்திருக்காரு அப்பாங்கிற உரிமை எங்களுக்கும் வேண்டாமா அந்த உரிமை அந்த உணர்வுகளுக்கு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சஷ்டியத்தை பொறுத்தியை நான் நடத்துறேன் தயவு செஞ்சு இதை தடுக்காதீங்கம்மா பிளீஸ் நான் தடுக்கல நீங்க நடத்துங்க